Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the excretory system in Herdmania. So friends, we have read a lot of systems in Herdmania. We are type study in which we have read the digestive system, uh, blood vascular system, के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है एंड देन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमने फिनिश कर लिया है एंड नाउ दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इसके बाद फ्रेंड्स ओनली टू सिस्टम्स आर रिमेनिंग इन हर्डमैनिया एंड दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम जो हम नेक्स्ट फॉर द वीडियोस में फिनिश करेंगे ओके सो लेट्स बिगिन विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमैनिया सो द न्यूरल ग्लैंड इन हर्डमैनिया इज रिगार्डेड एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन अब फ्रेंड्स इसके लिए एक वो है बात कि जो न्यूरल ग्लैंड है हर्डमैनिया में आप कंफ्यूज मत होना कि न्यूरल मींस ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सो या इट इज ये है बट एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी न्यूरल ग्लैंड का बहुत मेजर रोल है इट मींस यही मेन हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही एक न्यूरल ग्लैंड है ये ओके सो न्यूरल ग्लैंड और फर्दर हम जो अभी नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में नर्वस सिस्टम में भी पढ़ेंगे बट इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी इनका मेन रोल्स है इसलिए हम पढ़ रहे हैं सो कभी भी एग्जाम में न्यूरल ग्लैंड आता है तो आप ये मत सोचना कि न्यूरल ग्लैंड सो इट इज इट इज द इट इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम सो नो या इट इज बट इट इज ऑल्सो द पार्ट एंड द मेजर पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम मेन पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमैनिया ओके सो द न्यूरल ग्लैंड जो हर्डमैनिया की न्यूरल ग्लैंड होती है उसे हम क्या कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं हर्डमैनिया का हर्डमैनिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही उसकी न्यूरल ग्लैंड है इसलिए मैं कह रही हूं इसे आप नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मत समझना ओके ना इट इज अ लाइट ब्राउन एंड इलेप्टिकल स्ट्रक्चर एंड लाइज मिड डॉसली एम्बेडेड इन टू देंटल जस्ट अब द नर्व गैंग लाइन और ब्रेन सो ये इसे क्यों न्यूरल ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये जस्ट नर्व गैंग लाइन या ब्रेन के पास होती है इट मीन्स ये न्यूरल ग्लैंड कैसी होती है लाइट ब्राउन कलर की होती है एलिप्टिकल सो एलिप्टिकल पाथवे आपने सुना होगा जो हमारे सोलो सिस्टम का होता है इट मीन्स एलिप्टिकल स्ट्रक्चर मीन्स ओवल शेप ओवल स्ट्रक्चर होता है इसका न्यूरल ग्लैंड का और मिड डॉर्सल पार्ट में होती है किसके मेंटल के और एम्बेडेड होती है जस्ट बिलो द जस्ट अब द ब्रेन सो so, जो ब्रेन होता है जो हर्डमैनिया का ब्रेन होता है जिसे हम क्या कहते हैं नर्व गैंगलाइन बोलते हैं सो नर्व गैंगलाइन मीन्स जितने भी नर्वस सेल्स हैं नर्व सेल्स हैं उन सेल्स का एक क्या होता है एक तरह का ग्रुप होता है एक सब मिल करके एक गैंगलाइन बनाते हैं Uh, एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं नर्व गैंगलाइन विच इज सिमिलर टू द ब्रेन जिसे हम ब्रेन भी कह सकते हैं ऑफ द हर्डमैनिया सो ठीक नर्व गैंगलाइन या ब्रेन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है न्यूरल ग्लैंड ओके नाउ इट हैज सेवरल ब्रांचिंग पेरिफेरल ट्यूब्यूज विच ओपन इन अ नॉन सिलियेटेड कैनल रनिंग अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द ऑफ द ग्लैंड सो ये जो न्यूरल ग्लैंड होती है उसमें सेवरल ब्रांचिंग होती है उसकी जिसमें पेरीफेरल ट्यूब्यूज इससे बहुत सारे क्या होते हैं बाहर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इसके अंदर से इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है जिन्हें हम पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं जो कहाँ ओपन होते हैं नॉन सिलियेटेड कैनाल इट मीन्स एक कैनाल है जो पूरे ग्लैंड में जो पूरी न्यूरल ग्लैंड है उसकी पूरी लाइक दिस इज न्यूरल ग्लैंड एंड इस न्यूरल ग्लैंड के पूरी बॉडी में इट मीन्स उसके अंदर एक कैनाल प्रेजेंट होती है और वो कैनाल कैसी होती है नॉन सिलियेटेड कैनाल होती है और ये सब इस नॉन सिलियेटेड कैनाल में ओपन कौन होते हैं जो सेवरल ब्रांचिंग है जो न्यूरल ग्लैंड में से ब्रांचेस निकल रही है जिन्हें हम पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं वो सारे इस कैनाल में ओपन होते हैं नाउ द कैनाल लीड्स टू अ शॉर्ट डक्ट ओपन बाय अ सिलियेटेड फनल इन द प्री ब्रांचेज जोन एट द बेस ऑफ द डॉर्स ट्यूबरकल सो so, अब ये जो कैनाल होती है जो किसके अंदर है ऑब्वियसली इन न्यूरल ग्लैंड सो ये कहाँ uh, होती है इट मीन्स जो आप आप देखना जो न्यूरल ग्लैंड है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो जितना भी uh, जो uh, जो एक्सक्रीशन का जितने भी पार्टिकल्स हैं इट मीन्स एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है उसे वो किस में ओपन होगा न्यूरल ग्लैंड कहाँ आएगा उसमें से ब्रांचिंग्स निकलेंगी जिन्हें हम पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं वो सारी पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स कहाँ ज्वाइंटेड होती है कहाँ मिली हुई होती है एक नॉन सिलियेटेड कैनाल से ओपन होती है ये जो नॉन सिलियेटेड कैनाल है जो पूरी ग्लैंड में होती है ये कहाँ ओपन होती है ये ओपन होती है एक शॉर्ट डक्ट में जो शॉर्ट डक्ट कहाँ इनको ज्वाइन करती है जो सिलियेटेड जो शॉर्ट डक्ट कैसी होती है सिलियेटेड फनल होती है याद रखना कैनाल नॉन सिलियेटेड है और ये जो कैनाल जहाँ ओपन होती है एक शॉर्ट डक्ट में एक शॉर्ट ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है वो एक सिलियेटेड फनल होती है और ये कहाँ पर होती है 
प्री ब्रांचियल जोन सो आपको पता होगा प्री ब्रांचियल जोन इज द पार्ट ऑफ फेरिंग्स फेरिंग्स का जो डॉर्सल ट्यूबरकल है उसके ठीक नीचे ही प्री ब्रांचियल जोन प्रेजेंट होता है एंड प्री ब्रांचियल जोन की जो शॉर्ट डक्ट से जुड़ी हुई होती है वो नॉन सिलियटेड कैनाल ओके नाउ द एक्सक्रिटरी सेल्स ऑफ ब्लड एक्सक्रिटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं हडमेनिया में ब्लड में सो हमने जब ब्लड वस्कुलर सिस्टम पढ़ा था तो ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स पढ़े थे आपको याद हो तो उनमें हमने पढ़ा था एक तो क्या होता है फ्लूड होता है पेरिकार्डियल फ्लूड जिसे हम कहते हैं देन दूसरा कॉर्पसल्स प्रेजेंट होते हैं सिक्स टू सेवन टाइप्स के एंड थर्ड जो होता है वो नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीटरी सेल होते हैं जो ब्लड को क्या करते हैं क्लीन करते हैं ब्लड में से वेस्ट को वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और उनमें मेन मेनली जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसमें हडमैन या में वो क्या होता है जेंथीन होता है एंड यूरेट पार्टिकल्स सो यूरेट मीन्स यूरिया यूरिक एसिड ये सारे इन सब पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे यूरेट पार्टिकल्स बोलेंगे यूरेट वेस्ट बोलेंगे नाउ पास थ्रू द ल्यूमेन ऑफ द न्यूरल ग्लैंड सो ये जितने भी पार्टिकल्स जो वेस्ट पार्टिकल्स है वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो नेफ्रोसाइट्स कलेक्ट करके कहाँ पास करते हैं ये ल्यूमेन सो ल्यूमेन मीन्स कैविटी लाइक ट्यूब जो खोखली होलो ट्यूब होती है उसे ल्यूमेन कहते हैं सो न्यूरल ग्लैंड की जो ल्यूमेन है उसके अंदर जो होलो ट्यूब है न्यूरल ग्लैंड की जो कैविटी है उसमें पास आउट होते हैं एंड इट्स डक्ट एंड फाइनली डिस्चार्ज इन टू दी प्री ब्रांचल जोन ऑफ दी फेरिंग्स एंड देन वो डक्ट इसको कलेक्ट करेगी वेस्ट मटेरियल्स को एंड देन फाइनली किस में डिस्चार्ज कर देगी जो प्री ब्रांचल जोन है फेरिंग्स का कलेक्ट होकर के ये जो जो ल्यूमेन एंड न्यूरल ग्लैंड है वो इसको क्या करेगी कलेक्ट करेगी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को वेस्ट प्रोडक्ट्स को एंड देन वो जो डक्ट है छोटी सी कैनाल है वो इसको फाइनली किस में डिस्चार्ज कर देती है प्री ब्रांचल जोन में हमने अभी पढ़ा कि जो जो ये न्यूरल ग्लैंड है वो न्यूरल ग्लैंड कहाँ ओपन होती है ब्रांचियल जो उसकी जो बहुत सारी ब्रांचेस है उनमें जो ब्रांचेस हैं वो एक कैनाल जो है ब्रांचिंग जो है वो एक कैनाल से ओपन होते हैं और वो जो कैनाल है वो एक शॉर्ट डक्ट है प्री ब्रांचल जोन की उस पर जाकर के ओपन होती है सो so, उसके थ्रू न्यूरल ग्लैंड का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है वो कहाँ चला जाएगा प्री ब्रांचल जोन में जो फेरिंग्स का प्री ब्रांचल जोन है उस पर डिस्चार्ज हो जाता है द न्यूरल ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट्स अ हॉर्मन अब एक मेन लास्ट पॉइंट ओके सो यही हमारा फिनिश uh, होता है क्या एक्सक्रिटरी सिस्टम अब एक न्यूरल ग्लैंड का एक और मेन uh, फंक्शन है कि ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्या कंट्रोल करता है ओवी पोजिशन डेवलपमेंट एंड मेटामोफोसिस सो ओवी पोजिशन क्या होता है वट इज द ओवी पोजिशन ओवी पोजिशन होता है कि जो जो जस्ट न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं न्यूबॉर्न जो ऑफ होते हैं उन्हें ही हम ओवी पोजिशन बोलते हैं सो ओवी पोजिशन मीन्स जो न्यूबॉर्न जो ऑफ होंगे वो कैसे होंगे उनका डेवलपमेंट उनका मेटामोफोसिस मेटामोफोसिस मीन्स ये सब मेटामोफोसिस करने वाले हैं और हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोज में पढ़ेंगे जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ हडबैनिया पढ़ेंगे आफ्टर रिप्रोडक्शन सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक क्योंकि फ्रेंड्स मेटामोफोसिस हम उसमें बहुत डिटेल पढ़ेंगे हमने यूरोकॉर्डेटा के जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि इनमें जो मेटामोफोसिस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेट्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस शो करते हैं सो इट मीन्स एडवांस्ड लेवल जो एडवांस्ड लार्वा है वो क्या कर रहा है डिजेनरेट होकर के कैसा हो रहा है प्रिमिटिव लार्वा प्रिमिटिव बन रहा है इट मीन्स लेस एडवांस्ड क्रीचर फॉर्म हो रहा है लेस एडवांस्ड एडल्ट फॉर्म हो रहा है सो so, उसे रेट्रोग्रेसिव मेटामोफोसिस बोलते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे सो मेटामोफोसिस ओवी पोजिशन डेवलपमेंट इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है जो हार्मोन न्यूरल ग्लैंड सिक्रीट करती है ये उसका फंक्शन होता है एंड इज कंसिडर्ड होमोलॉगस टू द वर्टिब्रेट पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इसको क्या बोलते हैं होमोलॉगस बोलते हैं लाइक ह्यूमन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कितने सारे हॉर्मोन सिक्रीट करती है लाइक एग्जाम्पल ग्रोथ हॉर्मोन वही सिक्रीट करते हैं दूसरे भी ऑर्गन्स क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं सो सेम ऐसे ही न्यूरल ग्लैंड को हडमेनिया की मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड मानी जाती है ओके फ्रेंड्स सो ये था एक्सक्रीटर सिस्टम ऑफ हडमेनिया अब हम एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं या सो so, मैंने बताया था जैसे कि अभी अगर हम बॉडी के को एल कट करें थ्रू न्यूरल कॉम्प्लेक्स सो न्यूरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है फ्रेंड्स जो न्यूरल ग्लैंड है नर्व गैंगलाइन इट मींस जो ब्रेन है एंड डॉर्सल ट्यूबरकल ये तीनों मिल करके क्या करते हैं न्यूरल कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ओके सो 
अगर हम न्यूरल कॉम्प्लेक्स को कट करें क्योंकि अगर हमें न्यूरल ग्लैंड देखनी है तो हमें ऑब्वियसली न्यूरल न्यूरल जो न्यूरल कॉम्प्लेक्स है उसी का एल एस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखना पड़ेगा सो so, हमें जब हम ऐसा एल एस देखते हैं तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है सो so, यस yes, आपको इसमें नर्वस सिस्टम के भी बहुत सारे पार्ट्स दिखेंगे लाइक like हम स्टार्ट करते हैं दीज आर लैंग्वेज लैंग्वेज क्या होती है आपको याद होगा जब हम ब्रांचियल सेक पढ़ रहे थे ब्रांचियल सेक का जो डॉर्सल लेमिना पार्ट होता है उसमें लैंग्वेज प्रेजेंट होते हैं जो फूड को पुश करते हैं नेक्स्ट एरिया में एंडोस्टल नेक्स्ट पार्ट है उसका सो ये रहा डॉर्सल लेमिना और उसमें लैंग्वेज प्रेजेंट है नाउ दीज आर ब्लड साइनसेज ये ब्लड साइनसेज है हम क्या कर रहे हैं एल देख रहे हैं न्यूरल कॉम्प्लेक्स का दिस इज न्यूरल ग्लैंड ये जो प्रेजेंट है ये क्या है न्यूरल ग्लैंड है ओके और ये देखिए ब्रांचिंग निकल रही है इनमें से है ना सो दिस इज न्यूरल ग्लैंड दिस इज डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड हमने देखी थी जो डक्ट है न्यूरल ग्लैंड की वो कौन सी है ये है डक्ट ये क्या है डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड जो कैनाल जो प्रेजेंट है हमने अभी देखा था जो डक्ट है वो क्या करती है फेरिंग्स के जो प्री ब्रांचल जोन में सारा वेस्ट मटेरियल को क्या करेगी डिस्चार्ज कर देगी सो ये है डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड देन दिस इज टेस्ट टेस्ट मीन्स आउटर पार्ट भी दिखेगा जब हम एल एस देखेंगे उसका जो आउटर जैकेट प्रोटेक्शन है पूरी बॉडी का देन दिस इज मेंटल दिस इज नर्व नर्व्स प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली किस में न्यूरल ग्लैंड के चारों तरफ देन दिस इज ब्रांचियल स्विंगटर ब्रांचियल स्विंगटर क्यों है क्योंकि ब्रांचियल साइफन भी तो हमें साइड से दिखेगा सो ब्रांचियल साइफन के ठीक पास क्या होता है ब्रांचियल स्विंगटर प्रेजेंट होता है जो स्विंगटर जो क्या करता है अंदर आने देता है फूड पार्टिकल्स को बाहर जाने देता है देन दीज आर एन न्यूलर मसल सो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि दिस इज ब्रांचियल साइफन ये ब्रांचियल साइफन है और ब्रांचियल साइफन में टू टाइप्स की मसल्स प्रेजेंट होती है आपको याद होगा हमने जब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी हर्डमेनिया की उसमें पढ़ा था एक तो एन्यूलर मसल्स होती है और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है सो या दिस इज एन्यूलर सॉरी दिस इज दीज आर एन्यूलर मसल्स एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये है प्री ब्रांचियल जोन दैट इज द पार्ट ऑफ किसका पार्ट है प्री ब्रांचियल जोन ब्रांचियल जोन दीज आर द पार्ट ऑफ फेरिंग्स देन दिस इज ब्रांचियल टेंटेकल्स ब्रांचियल टेंटेकल्स भी तो होते हैं टेंटेकल्स कौन से ब्रांचियल सेक के जो टेंटेकल्स है वही है ब्रांचियल टेंटेकल्स दिस इज डॉर्सल ट्यूबरकल ओके डॉर्सल ट्यूबरकल भी किसका पार्ट है ऑब्वियसली ऑफ द फेरिंग्स देन दिस इज पेरीफेरेंशियल बैंड्स प्रेजेंट है पेरीफेरेंशियल एरिया फेरिंग्स का जो एरिया है उसके बैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें दिस इज नर्व गेंगलायन सो हमने अभी देखा था नर्व गेंगलायन के जस्ट ऊपर ही तो क्या होती है प्रेजेंट होती है न्यूरल ग्लैंड सो दिस इज नर्व गेंगलायन या जिसे हम ब्रेन कह सकते हैं ओके नाउ दिस इज डॉर्सल लेमिना एंड लैंग्वेज सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमेनिया फिनिश हुआ एंड प्लीज टू लाइक शेयर subscribe my channel so that you will get notification whenever i upload new video thank you friends bye